de tout temps, on a, on a créé des mots, hein, on n'a pas les mêmes mots qu'au Moyen-Âge, ni que euh, au, à la Renaissance, ni qu'au XIXe siècle. Il hein. euh, y a toujours des tas de mots qui entrent dans la langue qu'on qu adopte en français. Je suis venue à Elguiaton, puis ben, on parlait de la langue, de la charte, de la langue française. Savez-vous que le mot robot, c'est pas un mot, au départ il n'est pas français, au départ il n'est pas anglais, il est tchèque. Hein? Tchèque, tchèque, de Tchécoslovaquie. À l'époque il y avait la Tchécoslovaquie, là, maintenant c'est la République tchèque, c'est ça, là où la Tchéquie, oui c'est ça. Et bien c'est un mot de cette origine-là, robot. C'est un mot de cette langue-là et ça veut dire « travail » en tchèque. Le danger, ce serait par exemple d'emprunter, mettons, tous les mots de l'informatique à l'anglais uniquement. La langue française, elle a tout ce qu'il faut pour euh, exprimer la modernité. Il n'y a pas que l'anglais qui fait moderne et à la mode, le français aussi. Dans la mesure du possible, quand on peut euh, trouver un synonyme ou quelque chose qui nous fait comprendre le terme, et on a juste à se creuser un petit peu la cervelle, on devrait faire des concours. Quand des nouveaux mots arrivent, on devrait se forcer pour essayer de trouver euh, une solution, parce que je pense qu'on peut trouver des solutions. Courrier électronique. On dit c'est un mot valise. On a pris courrier, puis électronique, on a fait courriel. Courriel, ça, ça veut très bien dire ce que c'est. C'est un courriel qui s'envole ailleurs, un courriel qui part. Je veux l'imaginer euh, favorable et positif, l'avenir, mais c'est sûr que c'est un peu entre vos mains à vous, là. Hein? Je pense que c'est juste les gens qui devraient, comme les gens qui parlent français, qui devraient euh, prendre des initiatives pour euh, protéger la langue. Faire plus attention à ce qu'ils disent. Utilisez moins d'anglicisme et parler plus comme français pour de vrai.